sujet principal, euh, bien sûr, c'est euh, les causes du dématage euh, de, notre, de notre MA 4.2, qu'on appelle comme ça. Euh, on est en train de récupérer toutes les pièces du, du puzzle euh, pour, pour comprendre pourquoi, euh, parce que l'objectif derrière, c'est de c'est de, de repartir avec notre mât de rechange qui est, qui est très proche en conception et de, de l'updater et de, de, de modifier ce qu'il faut pour, pour pas que ça se reproduise. Donc c'est un, un peu ça sur lequel l'énergie est focalisée ces jours-ci. Et pour moi le fait que le J2 soit intact, c'est la, la preuve que le l'été n'a pas pu lâcher. Parce que sinon le J2 il ne l'aurait plus en deux. C'est lui qui aurait pris la patate. C'est un peu du travail de fourmi, c'est du, du témoignage comme on a pu le faire avec, avec Thomas là, qui, euh, qui était là, euh, ou comme j'ai pu le faire avec, avec Laurent Pagès euh, l'autre soir. Euh, c'est euh, arriver à, à en même temps euh, récupérer euh, les photos et une partie du, du matériel, euh, euh, donc des, des morceaux cassés, savoir qu'est-ce qui a été coupé pendant, euh, pendant qu'ils ont récupéré le mât sur le bateau, savoir qu'est-ce qui a été cassé au moment du, dé, du dématage bien faire le tri entre tout ça donc on a essayé de, de, de gérer un peu euh, cet ensemble de choses et, euh, au travers de la, la situation euh, d'urgence voilà. The, uh, the push pit, it is the, uh, the stainless steel guardrail that goes on the back of the boat um, and the lifelines run off this um, and I'm having to do a, quite a major repair job on it. Um, as you can see it got quite badly broken and bent when the mast broke and fell down. The, uh, the mast actually landed on top of this part and um, yeah it basically tore it off the back of the boat and, uh, and bent it quite badly so um, we have to save the parts that we can and, and cut them up and reuse them and um, Yeah, it'll take a little bit of time. There's a little bit of work involved in this, but by the time it's finished, it'll be superb. Dans quelques minutes, on s'apprête à partir à Curitiba, qui est à 200 km d'Itajaï, en fait, en l'état du Parana, euh, où l'avion euh, qui transporte le, le gréement, le, tout le matériel de, de rechange devrait arriver mercredi soir. Et là, on essaie de, de faire ça en express, comme si c'était un petit colis DHL. Donc euh, c'est ça la difficulté, c'est de pouvoir coordonner très rapidement une opération exceptionnelle. Donc de mettre, euh, d'avoir tous les intervenants prêts, voilà, en plus on sort juste du week-end de Pâques, euh, tous les intervenants prêts et que toute la chaîne euh, euh, se passe bien, qu'il n'y ait, qu ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de, de, de cassure euh, entre le départ euh, d'Amsterdam et l'arrivée au port d'Itajaï. Voilà, avec tous les intervenants, je répète, la police, la douane, euh, les agents, euh, le transporteur, euh, voilà. J'espère, euh, si jeudi soir le mât est ici, euh, c'est bien. Le, le problème aujourd'hui pour nous, c'est d'arriver à tenir notre timing en termes d'analyse de ce qui s'est passé à bord. Ce n'est pas très clair, c'est même loin d'être clair. Euh, et puis de mise en place des actions qui doivent contrecarrer euh, ce, qui a, ce qui nous a posé un problème. Donc euh, le petit stress est là, mais le reste, c'est plutôt, plutôt positif. Mmh.